旅行，耶、yeah, ！我们要前往南横了，前面就是南横公路。然后今天我们我们要来解锁南横，暌违十三年的南横哦，那都做好功课了，这个都有写好。路线安排好，然后这个南横公路它是有管制的哦，礼拜二跟礼拜四是不能进入的，好，所以我们要避开这个时间点，然后早上七点就可以开始通行了哈，然后现在已经是九点多了，我们即将要进入前进向阳管制区，好，向阳管制区从这边开到那边快要一个半小时才会到，好，然后来南横必必备早上一定要先把。今天中午的午餐准备好，我把保温袋带好了。里面是早上到那个火池上火车站旁边买的热腾腾的池上便当哦，因为这样才南在南横上面才随时可以吃午餐哦。好，一定要做好准备哦。那我们准备好了，就跟着我们一起解锁南横 ，Let's go！ 好，那我们现在所在的地方哎，是东进南横，在南横公路上唯一的饭店哦，就是天龙饭店。那这家饭店已经有二十几年的历史了，历史非常悠久哦。那如果你要从东进南横的话，这家饭店是蛮好的选择，只是它都秒杀，呵呵也比较旧了。好、哦，因为从市区开到这边四十几分钟。好、哦，那所以我们在这边稍作片刻，上个洗手间，等一下再准备进去南横哦，因为向阳管制站。七点到两点以前一定要通过哦。好，好，那我们就休息一下，准备出发，走。我们这一站来到力道部落，那来到力道部落啊，一定要介绍这一间最有名的店哦，就是陈大姐名产店。那这也是南横公路东进路段唯一的一家名产店，还有吃的。好，所以如果是没有准备吃的东西，一定要填饱肚子的话，可以在这边吃。好、哦，它合餐还才很便宜，两千多块。合菜啦，合菜，十人合菜，合菜。好，然后这边可以买名菜、买吃的，哈，补给的东西，还有这边吃。还有这个公所很贴心哦，有一个
公有的那个。停车场，好，还有这个洗手间都准备好，所以很多的游客都在那边休息，好，吃吃东西，买买东西，然后再进去南横。好，那我们来逛一下力道部落。刚刚进去绕一圈，发现陈娜姐名产店招牌特推的，就是臭豆腐配野生爱玉。这样套餐，个人套一百元。哎、欸，那臭豆腐好好闻，我闻起来好想吃，但是现在蛮饱的。哎、欸，真的绝配，臭豆腐配野生爱玉，一组一百，赞。牙口了，那这里标高两千七哦，是南横这边路段最高的地方。然后这里因为单向管制，所以车子都停路边，给我们五分钟下来拍照，大家都把握时间下来拍照。大关山隧道，这个大家都在这边拍照。嗯、排队拍照。峡口、大关山隧道，<笑>这是非常红的景点哦。脚脚做包围呀！耶，我们到峡口了，标高二七，二七哎，多少？二七二二，标高二七二，来拍一张。翻山越岭之后，我们抵达天池了。那这边海拔标高两千二，好，所以还蛮凉的。我们准备来这边吃午餐，因为这一站人好多、哦。那这边路边有停车格哦，我们很幸运有停到停车格的位置，所以就可以停好这边好好逛。好，那我们要上去天池之前，先到这边是长青池。那这里是为了纪念南横开垦的很多的先烈，好、哦。
在这边施工了很多的先例，然后这边记得长青瓷。好，我们从长青瓷这边阶梯上去，好，再去天池，好走。哦，这个楼梯其实蛮陡的嘞，那个阿贝这样走还蛮吃力的。好，来来来，抵达长青池了，我们要向那个开垦南横的先烈先烈英雄们致敬。长青池。哇，哎，还有很多阶梯，那我们现在这里吃午餐好了，因为这里有桌子椅子。耶、yeah, ，我们要来吃午餐了。我们从池上带过来的池上便当，一个九十块，哎，现在还温温的嘞，超开心的。那我们坐在这边，你看面对的无敌百万哦，这个亿亿那个叫炸。呃呵呵，这个上亿的美景，哎，真的嘞，好赞哦！你看，呵呵南横中餐厅，好，我们要来吃，好，看到南横的美景，要吃吃午餐了，啊，无敌的美景，啊，太感人了，在海拔两千二的南横天池上，吃着池上便当，超幸福的。温温的便当，嗯，上来了，好，这里还没到天池哦，这里是长青池，你看这上面是长青池，很长的阶梯耶，走了差不多快快一百个阶梯，对，旁边才是天池。我跟烈士英雄致意一下。好，从那边往上哦，也要走点步道，要走天池。来这边一定要穿那个比较轻便。还好我们有穿运动鞋，球鞋。你看，这个是感觉很原始的山路。哎，又遇到了。哎，快到了吗？快到了。好，上来之后我们往右先走，观景台。哦。哇，这点超美的，赶快来看一下，无敌美景观景台，上来了，你看可以看到玉山主峰、玉山南峰，峰峰相连，还有小南山、玉南玉山、玉穗山。云峰，还有云峰，再怎么累都值得。好，从观景台下来之后，往右边，前面右边走，天池五十公尺就到天池了，快，要往下。我们终于抵达了这里，南横公路上最美的高山湖泊就是天池。然后刚刚一直有人说这里有鳄鱼，刚仔细看，真的有一只鳄鱼在那边呢。鳄鱼的头露出水面，还有嘴巴，好像哦，很逼真的，然后不动
，看不懂。所以天池上面真的有鳄鱼哦，一定要来看。<笑>我们又回到长青池了，在长青池后面这里，我们决定走木栈道下去。刚走那个好汉坡，很陡的阶梯上来，我们现在要走这个木栈道。慢慢走下去。哦，走这边轻松多了，真的轻松多了。可脚还是会抖。耶，总算下来了。啊，有累到。哈哈哈，啊，有充分运动到。好，这样我们再沿着这个南横公路，路边就是我们停车的地方。好，所以呃，往下梅山，梅山因为要管制站，五点以前要出这个梅山管制站，所以我们等一下到梅山部落，下一站到那边。好，走。好，我们从梅山管制站出来之后，右手边马上就是这个救国团的青年活动中心，梅山青年活动中心。那如果是要西进南横的人，很多很多要西进南横都会选择前一天晚上先入住这边梅山青年活动中心，因为七点管制口一直一开放，他就可以直接过去了，很快，好就都不用再塞车。那这边海拔。一千公尺左右还蛮凉爽的，然后又蛮方便，然后重点是它的价钱非常便宜，非常亲民哦。那我们进去看一下，好，走。好，我们刚刚询问的柜台人员，知道这里的价钱非常亲民哦。平日的话，你看，双人房平日才一千四，假日一千五，好，真的真的非常便宜。私人房平日两千四，假日两千六，所以 CP 值算是非常高。但因为这个没有国旅补助，不适用，因为已经够便宜了。好，所以环境还蛮干净的，然后就是空气很好，环境很好。住完这边之后，一大早起来直接进攻南横。还不错，选择推荐给要西进南横的朋友。好，好，我们从青年活动中心出来之后啊，往前走一点，右手边这里就是梅山露营区。好，梅山露营区，然后里面有梅山露营区的餐饮中心，然后还有哦，也有那个小农市集，所以有这边可以买一些东西。那像它有现采高丽菜，高山高丽菜好大一颗哦，一颗一百。
还有野生爱玉啊，还有烤香肠等等，都可以在这边买。好，这边休息一下，还蛮多人的，还不错。好，哎，这是他们的露营区，哎，这边露营区，然后你看营帐，然后可以生活的地方，然后还可以这边萤火晚会，还不错，这里海拔差不多一千公尺，凉凉的，还蛮舒服的，梅山露营区。我们这一次的解锁南航成功。好，那我们这一次选择的是从东进西出，从东边池上进入南航，然后从高雄这边西边这边出来。好，然后我们今天啊就想说，哎、欸，我们到这边之后，我们要找一个地方好好的放松休息一下，我们就选择一样在南航公路上旁边的六龟不老温泉区。然后找一间非常日式哦，哈，这个很多朋友推荐的美仑山温泉度假山庄，来好好放松，住一晚，休息一下。好，那我们就先去 check in 走。哎，这家很日式哎，你看它都充满的很多可以拍照的地方，还蛮不错的。好，出来了，走，要去看我们住的房间了，是汤屋型的哦，他说总裁套房。<笑>好，我们住的到了，就是这一间树下约定，因为刚好一棵树，你看庭院刚好一棵树，总裁温泉套房六零一。601来看一下哦，他说车子可以停在这边了、啊，门口。好，对不起，打扰了。好，进来了，这是我们今天住的温泉套房，总裁温泉套房。他说这叫树下约定，你看外面就有一棵很大的树。那我们来看一下。哇，这个其实蛮大，因为它里面就有一个汤屋，汤屋型的。进来看一下啊，哦，哎，真的蛮大的嘞，半露天的泡汤，哇，还不错哎，你看，所以它这是星空套房，他说星空就可以看星空，因为半露天的，这边，好。我们先来看一下，哎、欸，感觉还不错，蛮大，很大间呢。真的总裁温泉套房，好，哎、欸，看一下这外面还有一个阳台露台，哎、欸，真的还不错。树下约定就在这树下，哎、欸，很很凉，哎，蛮舒服的，可以这边乘凉，可是要小心小蚊子啊。嗯、大树公寓，你看这里也有树下约定，树下约定。<笑>还不错，好，我们再进去看一下，也、欸、不错、欸，对，还蛮舒服的、欸、这边，嗯，树下约定，它真的还挑高的，蛮挑高的。然后我觉得这个不错，这个这里就感觉真的就很像就是汤屋那我们去泡汤，然后你看那个盥洗的地方啊，就是那个整理的地方，整理的地方，然后蛮独立的。好，这个汤屋还不错哦。好，那我们这一次的解锁南恒之行介绍影片就到这边了。那今天总算可以好好休息放松了。好，那我们下一次影片去哪里呢？请记得锁定我们频道哦，还有记得要订阅哦，订阅我们 YouTube 频道。那我们就下次见了，拜拜。